Merhaba ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle aspirin konusunda görüşeceğiz. Konuya başlamadan önce Hipokrat TV'ye üye olmanızı ve bildirim butonuna basmayı unutmayınız demeyi hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, aspirin in midir, cin midir, nedir konuşacağız. Aspirin ne kadar faydalı, ne kadar zararlı, doğru kullanıyor muyuz? Aspirin konusunda son zamanlardaki kullanım sahaları değişti mi? Aspirin direnci var mı, yok mu? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Aspirin ta Hipokrat döneminden beri bilinen bir madde. Söğüt ağacının kabuğundan elde edilmiştir. Kimyasal olarak asetil salisilik olarak piyasada bulunmakta. Yaklaşık 100 yıldır tıpta aspirin kullanılmaktadır. 100 yıldır kullanılmakta ama ilk önce kullanılış şekli baş ağrısı, ateş, diş ağrısı, anti enflamatuar olarak yani genel romatizmal ağrıları olarak kullanılmaktaydı. Hatta benim çocukluğumda Aspirin bakkallarda bulunurdu. Bakkallardan aspirinin 0,5 gramlık tabletleri alınırdı. Yani bir insanın başı ağrıdığında, ateşi olduğunda, dişi ağrıdığında, migreni olduğunda, hanımların adet sancıları olduğunda aspirin kullanılırdı devamlı. Aspirin esas 1970 yılından sonra aspirin parlamaya başladı. Çünkü aspirin kullanan hastalarda koroner kalp hastalıkları yani kalp krizi riskinin azaldığı, felç olayların azaldığı anlaşılmaya başlandı. Aspirin kalp hastalıklarından korunmak ve felçten korunmak için kullanılmaya başlandı. Peki aspirin kalp hastalığından, kalp krizinden ve felçten nasıl koruyor? Bu genel tıp dünyasında bu korunmayı ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi sekonder korunma. Sekonder korunma şu an hala devam etmekte ve doktorların en başta başvurduğu yöntem yani şu demek 50-60 yaşındaki bir kişi daha önce kalp krizi geçirmişse kalp damarı tıkanmışsa veya beynine pıhtı atmışsa bu tekrarlamasın, yeniden bir olay olmasın diye hastalara aspirin veriyoruz. Buna sekonder korunma, ikinci korunma yani birinci olay olmuş daha sonrası tekrarlamasın anlamında sekonder korunma diyoruz. Burada önemli olan şey aspirini ufak dozda yani halk arasında bebe aspirin denilen dozda kullanmaktır. 75 100 mg, 81 mg da var. Bu arada kullanmak gerekir. Çünkü aspirinin 75 mg kullanımıyla 500 mg veya 1000 mg kullanımı arasında kalp krizi riskini veya felçi önleme açısından farkı yok. Yani ben daha yüksek doz alayım, kalbi daha iyi koruyayım, felçimi daha iyi koruyayım diye bir şey yok. Tam tersi yan tesirleri daha fazla olur. Mide kanaması, sindirim sistemi kanamaları, Bazen de beyin kanaması gibi riskleri olabilir. Sekonder korumada bir problem yok. Bunu hala tıpta devam ediyoruz. Ama primer korunma dediğimiz, yani hani görürsünüz, bilirsiniz e, halk arasında konu komşuda 50-60 yaşındaki insanlar hadi bir tane bugün aspirin aldım, yarın aspirin alayım, ara bir aspirin içiyorum der. Sorarsınız niçin aspirin içiyorsunuz diye. Ya kanım sulansın, kanın sulanması iyidir, kalp krizi geçirmem, beynime pıhtı atmaz. Bunun için aspirini kullanıyorum der. İşte bu yaklaşım ortadan kalktı. Buna primer korunma diyorduk. Yani hastanın hiçbir risk faktörü yok. Kalp krizi geçirme riski yok hemen hemen. Daha önce kalp krizi geçirmemiş, felç olmamış. İnsanlar hatta bir sekimde olarak aspirin veriyorduk ufak doz. Ama son yapılan çalışmalarda bunun faydasıyla zararı hesaplanmış. Zararının daha fazla olduğu tespit edildiği için primer kullanım alanı sınırlandırılmıştır. Mutlaka her ilacın faydası ve zararı vardır. İlacı verirken faydasını bir tarafa, zararını bir tarafa koyarız. Eğer faydası zararından üstünse ilacı kullanırız. Yani suyu bile fazla içseniz su zehirlenmesi olursunuz ve ölürsünüz. Bu yüzden primer korunma şu an ortadan kalkmış durumda. Yani konu, komşu, halk arasında işte kanımı sulandırayım, felç olmayı engelleyeyim şeklinde aspirin kullanımı artık şu an tıpta yer bulmamaktadır. Ayrıca aspirini biz gene baş ağrısı, diş ağrısı, ateş, migren, ne bileyim menstruasyon ağrıları bu durumlarda da artık kullanmayalım. Çünkü ibuprofen ve parasitamol çıktıktan sonra artık aspirinin bu anlamda kullanımı da kısıtlanmıştır. Çünkü aspirin fayda yaparken zarar verebilir. En çok zararı da gastrointestinal sisteme, mideye bağırsak kanamaları yapabilir. Ayrıca hastalar bu sindirim sistemi kanamaları açısından bazen şöyle diyor bizlere. Doktor bey ben ama bağırsakta açılan aspirin kullanıyorum. Enterik kaplı aspirin kullanıyorum. Bana bir şey yapmaz diye. Hayır. Enterik kaplı aspirin de bağırsakta açılan da midede açılan da aynı etkiyi yapar. Aspirinin etkisi sistemiktir. Kana karışır. Kanda prostaglandin ve tromboksan A2 üzerinden trombositlerin agregasyon yani yapışmasını engelleyerek kanama zamanını uzatır ve kanama meydana getirebilir. Bu yüzden enterik kaplı olması, midede açılmasının 
herhangi bir farkı yoktur. Ayrıca aspirini demin de söylemiştim biz 75 ila 100 mg arasında kullanmaktayız. Kalp krizini engellemekte ve felce engellemekte. Tek bir kullanım alanı var yüksek 325 mg. Hasta geldi kalp krizi geçiriyor o esnada. Elektroyu çektiniz, tespit ettiniz. O esnada hastaya 325 mg yoksa elinizde 500 mg bir aspirin çiğnetirseniz bunun faydası daha fazladır. Özellikle aspirini çocuklarımıza sakın ha sakın vermeyelim. Çocukların ateşinde, baş ağrısında, diş ağrısında aspirin kullanmak yasaktır. Ray sendromu diye bir sendrom yapıyor aspirin. Bu nedir Ray sendromu? Ani akut karaciğer yağlanması, karaciğer yetmezliği bulgularıyla birlikte bir ensefalopati, şuur bozukluğu, koma hali, ölüme kadar giden olaylar meydana gelebiliyor. Bu yüzden aspirini çocuklarda kesinlikle kullanmıyoruz. Peki aspirin nasıl etki eder demin de söylemiştim. Kana karışır, kan da prostoglandin üzerinden tromboksan A2'yi bloke eder. Oradan trombosit yapışmasını engeller. Fakat Şöyle bir şey var ortalıkta. Her aspirin kullanan hastada aspirin etkili mi? Maalesef hayır. Aspirin kullanan 4 hastanın birinde aspirine karşı direnç var. Yani biz aspirini veriyoruz hastayı korumak için ama 4 hastanın birinde aspirin hastayı korumuyor. Bu yapılan çalışmalarda gösterilmiş durumda. Ayrıca akut koroner sendromda Koroner stent taktığımız hastalarda bir yıl aspirin ve plaveksi beraber veriyoruz. Niçin beraber veriyoruz? Çünkü aspirine karşı direnç olduğunu biliyoruz yüzde 25, yüzde 5 onda plaveksi karşı veya bir lantaya karşı yüzde 5 on direnç olduğu için ikili anti agregan vererek bu direnci azaltıp stent tıkanmasını engellemek istiyoruz. Bu yüzden aspirin direnci Önemli bir konu. Aspirin direncini biz iki türlü anlayabiliriz. Bir klinik olarak, bir laboratuvar olarak. Klinik olarak nasıl anlarız? Hasta kalp krizi geçirmiştir. Aspirin kullanıyordur ama kalp krizi geçirmiş olan hasta aspirin altında tekrar kalp krizi geçirebilir. Tekrar embole atabilir. Yani aspirin etkisizdir. Laboratuvar olarak da biz kanda aspirin direncini PAF-100 sistemiyle direncini anlayabiliyoruz. Ayrıca idrarda da tromboksan A2'nin yıkım ürünü olan, tromboksan B2'nin de yıkım ürünü olan 11 dehidroksi tromboksan B2 seviyesine bakarak aspirine karşı bir direnç var mı yok mu anlayabiliyoruz. Eğer aspirine karşı bir direnç varsa burada aspirin yanına ikinci bir anti agregan vermekte fayda var. Kimlerin aspirini kullanırken dikkat etmesi ve veya kullanmaması gerekiyor o konuda da bir şeyler söylemek istiyorum. Aspirin alerjisi olanlar aspirini kullanmamalıdır. Astımlı hastalar aspirini kullanırken mutlaka dikkat etmesi lazım. Astım krizini tetikleyebilir. Mide ülseri varsa, gastrit varsa karma riski açısından aspirini kullanmak sıkıntılı olabilir. Yanına mide koruyucu vermek gerekebilir. Kronik karaciğer hastalığı varsa, hastanın iğneresi yükselmişse aspirini verirken dikkat etmek lazım. Kanama komplikasyonları meydana gelebilir. Aspirin başka analjeziklerle beraber kullanılırsa analjezik nefropatisi yapabilir, böbreği bozabilir. Buna dikkat etmek lazım. Kronik aspirin, düşük doz aspirin kullanan hastalarda kulak çınlaması olabilir. Bunu hastaların bilmesi gerekir. Ufak doz aspirin kullanan hastalarda kanda ürük asit seviyesi yükselir. Bunu da bilmemiz gerekir. Peki gebeler aspirin kullanabilir mi? En son deneyeceğim konu. Gebelere normalde aspirin vermiyoruz. Fakat hangi şartlarda bazı özel şartlar var? Bu durumlarda gebelere aspirin verilebilir. Abortus yapanlarda, rahim içi çocuğun gelişme geriliğinde, preeklampsisi olanlarda ve gebelikte antifosfolipid sendromu saptadığımız hastalarda düşük doz 75-81 mg aspirin verebiliriz. Ne zamana kadar? 32 veya 30. haftaya kadar aspirin gebelerde kullanılabilir. Bugünkü konumuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.